എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളൊരു യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാം ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് മാഞ്ചസ്റ്ററിനുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാലര മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എങ്കിലും ഈ യാത്ര വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് നമ്മൾ ഇന്നൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഷൈനി എന്നാണ് ആളുടെ പേര് മാഞ്ചസ്റ്ററിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം മാഞ്ചസ്റ്റർ അല്ല മാഞ്ചസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറുടെ ഏകദേശം യാത്ര വരും അപ്പം ഷൈനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് റാണിയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും റാണിയെ കാണണം റാണിയെ കാണണമെന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഷൈനിയെ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഷൈനിയെ അവിടെ കാണണമല്ലോ അതുപോലെ ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൈനിയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഷൈനിയുടെ വീടിൻ്റെ അതുവഴി വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഷൈനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഷൈനി അവരെ കാത്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് പകരം നമ്മൾ കയറി ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എങ്ങനെ വരുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എത്ര മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നും ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒന്നും അറിയാതെ ഷൈനി അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനല് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം ഡോണേ നിബു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരെന്തായാലും ഓൾറെഡി അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടു മണിക്ക് മുന്നേ അവിടെ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് കാരണം വിളിക്കാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ ഷൈനി ഇപ്പം ഡോണേ നിബുവിനെ ആയിരിക്കും അല്ല ഡോണേ നിബുവും ശരിക്കും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ പിന്നീട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഡോണേ നിബു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഡോണേ നിബു ഇപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഷൈനി അവരെ കാത്ത് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെച്ച് ഷൈനിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും സോ മച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങളും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഞങ്ങള് റോണി അവരിതുവരെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് വിളിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം ഒരു കള്ളം മറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴ് കള്ളം പറയണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കള്ളത്തോട് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോഴേ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്നെ എടുക്കും സ്കൂൾ ഹോളിഡേ സമയം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോലെ സാരിയില്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ഇനി ടൂ വീക്സ് കൂടെ ഉള്ളു നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ തിരക്കൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം നമുക്ക് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ത്രില്ലിൽ ആളിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒത്രയും കൂടെ പോയാൽ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാം അത്ര മാത്രം എക്സൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു എന്താ പറയാ ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാണാന് അപ്പൊ എന്തായാലും ബാക്കി ബാക്കി നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എടുക്കത്തുള്ളൂ ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയാണ് ഇനി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറും കൂടെ ഡ്രൈവ് മിച്ചം ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷൈനിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഓണാക്കാം ക്യാമറ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാണി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സാധാരണ യാത്രകളെല്ലാം റാണി ഉറക്കമായിരിക്കും ഞാൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇവരെല്ലാരും ഉറക്കമായിരിക്കും എന്നെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കിക്ക നിങ്ങള് ഒരാള് തേണ്ട അവിടെ ഒരു ഒരാള് തേണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാരും ഭയങ്കര വൻ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മള് തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് നോക്കിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇടുക്കി കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ യു കെയിലെ ഇടുക്കി സുരേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ കൺട്രി സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ആ കുട്ടിക്കാനം അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി വെരി നൈസ് പറയാൻ
മഴ പെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല കൺട്രി സൈഡും കൂടെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അതെ സുരേഷ് തന്നെ മഴത്തെന്ന് തോന്നുന്നു സുരേഷ് മഴത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോട്ടോർ ബൈക്ക് കൂടെ പൊക്കിട്ടേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലും പാവം ഷൈനി ഞങ്ങളെ നോക്കി അവിടെ ഇരും ഞങ്ങളെ അല്ല ഡോഡായ നിപൂനെ നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരെ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളും മഴയൊക്കെ കാരണവും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡിലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മഡ്മിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ കയറി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വിശപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡിലേ ഒക്കെ വന്നു പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും വരാൻ താമസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാലുമണിയാകുമ്പോൾ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് അവര് അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ എടുക്കണം നമ്പർ നോക്കിക്കോട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്ക് അടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഗിഫ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് ഡോണേ നിപ്പു ആണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് എന്റെ ഉടുപ്പെല്ലാം എല്ലാം അഴുക്കായി കണ്ട ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ പോവാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീടുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ മാറി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കാരണം അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് അറിയത്തില്ല വേറെ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോവാണ് എന്താ വരെ കാണാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം വരാൻ പറ്റിയതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന് റാണി ഒത്തിരി ഫ്രണ്ടിൽ പോകണ്ട റാണി പതുക്കെ നടന്നാ മതി ആ പൊന്നും ഫ്രണ്ടിൽ പോകും നമ്മളിങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട് ഇവിടെയാ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ മിണ്ട അപ്പൊ അങ്ങേരുത് അങ്ങേരുത് മാറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത് 
ാണ് ഷൈനി ജനിച്ചു വളർന്നതെല്ലാം എവിടെയാന്ന് പറയൂ കൽക്കട്ട പക്ഷെ കരിഞ്ഞ ബിരിയാണി ആയിപ്പോയി ഇല്ല കരിഞ്ഞില്ല അത് ഓവനാത്തോട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചത് കൊണ്ട് ശക്കല നട്സിന് മാത്രം പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കിടക്കുന്ന ഡാർക്ക് കളർ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നന്നായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ ജനിച്ചു വളർന്നെന്ന് പറയൂ ഈ മദാമ എവിടെയാണ് നാച്ചു വളർന്നത് അല്ല എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സൈസിലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ തന്നെ എന്തെല്ലാം ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി അത് ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷൈനി ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ കളർഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ട് നട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മുകളിൽ തന്നെ വർത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കളർ ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ കൊച്ചി ഇച്ചിരി കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിക്കൻ അല്ലേ ചിക്കൻ എന്റെ ചൂടാക്കിയപ്പോ കാര്യം പൊട്ടേറ്റോ ആലു ആലു പൊട്ടേറ്റോസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഷൈനി ജനിച്ചു വളർന്നത് കൽക്കട്ടയിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് എനിക്ക് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ബംഗാളിയാ അമ്മയുടെ പേരെന്തുവാ അമ്മയുടെ പേര് ഇത് കേരളത്തിനും ബംഗാളിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാതെ വന്നതുകൊണ്ടല്ല സിക്കടിക്കണെങ്കിൽ അവളായിരുന്നു 
അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തിന്റെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുള്ളു എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു മതി അല്ല മലയാളത്തിൽ ലാർജി ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൈജി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് എന്റെ പേര് പറയാൻ വലിയ പാടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ലൈജി എന്ന് പേര് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇട്ടക്കണ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലാർജ് അപ്പൊ ലാർജ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെലവർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യു ഞാൻ ചെലവർ എന്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ലാർജ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കാരണം ലൈജി എന്ന് പറ്റി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ലാർജ് ലൈജിയുടെ വീട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അങ്കമാലി റാണി നമ്മള് പോകുമ്പോ പക്ഷെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് ദിവസമായി ഉറങ്ങിട്ട് അപ്പോ അപ്പോ അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിലോ ഞാൻ വന്നിരുന്നു 
ചേച്ചിക്ക് ഈഗോയാവും നല്ല കാര്യം ചേച്ചി കൊണ്ടുവരാൻ ആ പ്രായത്തിൽ അത് പക്ഷെ മുരളിയുടെ വൈഫായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കണ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അമ്മമാർക്ക് പ്രായമില്ലടി ചെമ്മീനൊക്കെ അടുത്ത വർഷം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുക ഇവിടെ കൊറച്ചു പേരില് അവക്കടെ മനസ്സില് ഇത്ര സ്ഥാനമുള്ള ഞാനിവിടെ ഇപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാത്തങ്കിരി എന്നാണ് ചാത്തങ്കിരി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ാണ് നമ്മളിനിയും വീണ്ടും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുട
Everybody take care. Oh, bye. 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 <laughs>